അപ്പോൾ വീണ്ടും നമസ്കാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് റിഫ്രാക്ഷനിൻ്റെ പ്രിസം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിസം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫാൻസിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഡി ആയിട്ട് പിരമിഡ് ഷേപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട് പരിചിതമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെ റിഫ്രാക്ഷനെ പറ്റിയേ പറയാൻ പോകുന്ന രസകരമായ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഹയർ ടോപ്പിക് ആയി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും വളരെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രിസം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് ബോർഡിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ദാ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സൈഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കടന്നു വന്നു അതിനിപ്പോൾ എന്താ കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ഈ പാത്തിൽ പോവോ ഇങ്ങനെ പോകുവോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാത്താ പക്ഷെ ഡീവിയേഷൻ നടക്കും കാരണം ഇവിടെ മീഡിയ ഏതാണ് ഇവിടെ എയറാണ് ഇവിടെ മീഡിയ ഏതാ മക്കളെ ഇവിടെ മീഡിയം ക്ലാസ് ആണ് പുറത്ത് വീണ്ടും എയറായി ആ മീഡിയം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എയറിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വെച്ച് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പാത്ത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഡിവിഎറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പോയി ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആളെങ്ങനെ പോയത് നോക്കട്ടോ ബാക്കി ലൈനുകളൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയി ഇനി കാരണം ഉണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് റയറർ മീഡിയ ആണ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റയറർ മീഡിയ ആണ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് അപ്പൊ റയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തു ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പുറത്തോട്ട് എയറിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഡെൻസർ മീഡിയ ഗ്ലാസ് ആണ് പുറത്ത് എയർ ആണ് ഇത് വീണ്ടും റയറർ മീഡിയ അല്ലേ അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യില്ലേ വീണ്ടും റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യില്ലേ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും കാരണം എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു ശേഷം ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എയറിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ആൾ അങ്ങനെ പോയോ ഇല്ല അങ്ങനെ പോയില്ല പകരം ഇങ്ങനെ പോയി താഴോട്ട് പോയി അല്ലേ താഴോട്ട് പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ കുറെ ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ബോധം ചെയ്യണം അപ്പം ബോധം ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഒരു പ്രിസ് എടുക്കുക ഒരു ടേബിളിന് മുകളിൽ വെക്കുക ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കി എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ വരും ബെൻഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ലാബിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ ലാബിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ള എന്താ പറയുക രസകരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറെ ആംഗിളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ലൈനുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പാത്താണ് ഓക്കെ ഇത് നോർമലാണ് ഇത് നോർമലാണ് ഇതാണ് സർഫസ് ഈ സർഫസിന് നോർമലാണ് ഇതാണ് സർഫസ് സർഫസിൻ്റെ നോർമലാണിത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ അല്ലേ ഉണ്ട് ആരാണ്ടാവുക രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ റിഫ്രാക്ഷനാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ റിഫ്രാക്ഷനാണ് ഒന്നാമത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇ ക്യൂ എന്ന പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പി എന്ന പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ ക്യൂ എന്ന പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഉണ്ടാവും രണ്ടിനും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസിന് നമ്മൾ ഐ വണ്ണും അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനെ ആർ വൺ ആംഗിൾ ഐ വണ്ണും ആർ വണ്ണും വിളിക്കുന്നു ഐ വണ്ണെന്നും ആർ വണ്ണെന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്യൂൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഞാൻ ഐ ടു എന്നും ആംഗിൾ ആർ ടു എന്നും വിളിക്കുന്നു ആർ ടു എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് പേരിന് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ വൺ ആർ വൺ
ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക വെറുതെ സൈൻ ട്വന്റി സൈൻ ട്വന്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും സൈൻ ട്വന്റി നമ്മൾ കണ്ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് സൈൻ ആ തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സൈൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു ആണ് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണോ ആണോ സൈൻ ഐയും സൈൻ ആറും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അതുമല്ല കാരണം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് മറ്റേത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു ആണ് സൈൻ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് സൈൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല അപ്പൊ ഇതുമല്ല അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ഈക്വൽ അല്ല ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ഈക്വൽ അല്ല അതിനുശേഷം വെറുതെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഞാൻ കണ്ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ അതായത് എന്താ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഞാൻ വെറുതെ കണ്ടു കേട്ടോ തമാശക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത കേസ് ഞാൻ എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ട്വന്റിക്ക് വരെ തേർട്ടി ആക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വരെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരൂലേ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡാറ്റ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വെറുതെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആക്കി നോക്കി അന്നേരം ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആ വീണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല തേർട്ടിയും നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അപ്പൊ സൈൻ ഐ ആംഗിൾ ഐയും ഈക്വൽ അല്ല ആംഗിൾ ആറും സോറി ആംഗിൾ ഐയും ആംഗിൾ ആറും ഈക്വൽ അല്ല ഇനി രണ്ടിന് സൈൻ വാല്യൂസ് നോക്കി നോക്ക് സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ സൈൻ ഐയും സൈൻ ആറും ഈക്വൽ ആണോ അതുമല്ല പക്ഷെ അവരുടെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ മുകളിലെ വാല്യൂ ആയിട്ട് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടുന്ന മുകളിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് വരും ഇവിടെ വരുന്നതാ ഈ ആംഗിൾ ആദ്യം ട്വന്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ തേർട്ടി ആക്കി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആക്കി കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടി നോക്കി അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ആംഗിൾ ഐയും ആംഗിൾ ആർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ഈക്വൽ അല്ല ഇനി സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സൈൻ ഐ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സൈൻ ആർ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഇവ രണ്ടാളും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല സൈൻ ഐയും സൈൻ ആറും ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി വീണ്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടില്ല മുകളിലുള്ള വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ കിട്ടി അത് വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റേ ആംഗിൾസ് നോക്കി ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റിയും തേർട്ടിയും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല സൈൻ ഐയും സൈൻ ആറും ഈക്വൽ ആണോ ആണോ അല്ല പക്ഷെ ഇയാളെ ഇയാളോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അതിലൊരു അർത്ഥമല്ലേ മക്കളെ നോക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെ ഈ ലാസ്റ്റ് കോളം എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എയർ ടു ഗ്ലാസ് ഒന്നാമത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഈ പോയിന്റിലെ റിഫ്രാക്ഷൻ ആ പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിഫ്രാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം സൈൻ ആംഗിൾ ഐയും ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ അല്ല സൈൻ ഐയും സൈൻ ആർ ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രൂ ഔട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി അതിപ്പോ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണോ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലേ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് പോകുന്ന ഡെൻസർ എയറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടു എയർ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്ര ടെന്നും ഫിഫ്റ്റീനും ഈക്വൽ ആണോ ആംഗിൾ ഐയും ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ ആണോ മക്കള പറ ആംഗിൾ ഐ ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അല്ലെ അതിനുവേണ്ടി സൈൻ ഐ സൈൻ ടെൻ എത്ര സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ വൺ സെവൻ അല്ലെ സൈൻ ആർ സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ്
അതിനൊരു അർത്ഥമല്ലേ രസകരമായ ഒരു അർത്ഥമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് റിഫ്രാക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് സ്നെൽ എന്നായിരുന്നു സ്നെൽ 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 എന്താ പറഞ്ഞത് ആ സ്നെൽ പറഞ്ഞ ഈ സാധനം ഒരു റിഫ്രാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് സൈൻ ഐ ബൈ സൈനാർ എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സ്നെൽസ് നോ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ സൈൻ ഐ ബൈ സൈനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റേഷ്യോ അല്ലേ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന്റെ സൈൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതായത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈനാർ ഇതെന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നെ എന്നെന്ന് വിളിച്ചു അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ലോ ആണ് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം വരും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരും അപ്പോൾ സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പല കുട്ടികളും ഇത് എഴുതുമ്പം ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ആ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളൂ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കും ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സൈനൈ ബൈ സൈനാർ ആയോ ഇല്ല ആംഗിൾ ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ബൈ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ഐ ബൈ ആർ ആ ഐ ബൈ ആർ ആണോ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല കേട്ടോ മക്കളെ ഐ ബൈ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ഇതല്ല സ്നെൽസ്ലോ പറയുന്നത് അവിടെ സയൻസ് എന്നുള്ള ആ സാധനം നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം അപ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ദ സയൻസ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് എ റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്നെൽസ്ലോ അതിനെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസിക്കൽ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആർ ഐ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണേൽ ഷോർട്ടാക്കി പറയാം കേട്ടോ ആർ ഐ അതിന് വലിയ വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്നെൽസ് ലോ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ലോ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചു റിഫ്ലക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലോസ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് ലോ ഉണ്ടാക്കാലോ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സ്നെൽസ് ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ സ്നെൽസ് ലോൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ചെറിയൊരു ലോൺ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നെൽസ് ലോ പഠിച്ചല്ലോ സ്നെൽസ് ലോ അതിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് സ്നെൽസ് ലോൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അതേതാ ഇത് സ്നെൽസ് ലോ ആണ് സ്നെൽസ് ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അല്ലേ സ്നെൽസ് ലോ പഠിച്ചു അപ്പോൾ സ്നെൽസ് ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതായത് ആംഗിൾ ഐ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ ആർ ആൻഡ് ദ നോർമൽ അതായത് ഈ നോർമൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓൺ ദ സർഫസ് സെപ്പറേഷൻ ടു മീഡിയ വിൽ ഓൾവേസ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ എന്താ ഇതാരാ നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് അല്ലെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇതാരാ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഓക്കെ ഇതാരാ നോർമൽ അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ നോർമൽ ഇവർ മൂന്നാളും സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കണം മൂന്നാളും സെയിം പ്ലെയിനിലായില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ആംഗിളുകൾ ഈ ആംഗിൾ ഐ ഈ ആംഗിൾ ആറ് അതുപോലെ നോർമൽ ഇവരൊക്കെ ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കണം അതായത് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പേജിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആയിര
അപ്പൊ മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല പകുതി മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും എഴുതണം സ്നെൽസ്ലോ ചോദിച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇത് എഴുതിയോണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ഒന്നും കിട്ടുക ഉള്ള ഇത് നഷ്ടപ്പെടൂല്ല എന്നാൽ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ടും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടും സ്വാഭാവിക കേട്ടോ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അനദർ ഫോം ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഫോ നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റു ഫോമുകളുണ്ട് ആ ഫോമുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം രസകരമായ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഫോമുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ലോസ് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ലൈറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മീഡിയംസ് ഏതാ ഒന്ന് എയർ ആണ് ഒന്ന് ഗ്ലാസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ രണ്ട് മീഡിയംസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ദ ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് അതിനെ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എയറിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഡാറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റും ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റും കട്ടായിപ്പോയി ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്നോ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ എയർ എന്നൊക്കെ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കളേതാ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അത് തന്നെ അല്ലേ പടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് വേറെ രീതി കിട്ടി അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഈ സാധനം എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലുള്ള എൻ അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അല്ലെ ഈ എയറിന്റെയും ഗ്ലാസിന്റെയും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയുന്ന രണ്ട് മീഡിയത്തിന്റെ വേറെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെ അതായത് അതിന്റെ അതിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന സ്പീഡ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ റേഷ്യോ എടുത്തു അപ്പോഴും നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഡേസ് കിട്ടി അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഡേസ് കാണാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഡേക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കിട്ടി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ അനദർ മീഡിയം ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ നമ്പർ ദ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ മീഡിയം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ആ മീഡിയത്തിലൂടെ എത്ര സ്പീഡിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന് അർത്ഥം എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ എയറിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് സ്ലോവർ ആയിരിക്കും ഗ്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ 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 ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് സ്ലോവർ ആയിരിക്കും എന്ത് ലൈറ്റ് ഏതില് ഗ്ലാസ്സിൽ അർത്ഥം കിട്ടിയോ കാരണം മാക്സിമം എയറിലല്ലേ അപ്പോൾ എയറിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് കുറവ് സ്പീഡിലായിരിക്കും ഗ്ലാസ്സിൽ പോകുന്നതാണ് ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ നമ്പർ കൂടുന്തോറും സ്ലോ ആവുമല്ലേ അപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിന് ഓരോ ഡയമണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ വാല്യൂ വരിക കാരണം ഡയമണ്ട് ലൈറ്റ് വളരെ മെല്ലെ പോലും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ്